நம்ம சேனல்ல பயோகிராஃபிலாம் பார்க்குறோம் அந்த வரிசையில் இப்போ சினிமா பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்களே ஒரு பெஸ்டான மூவியை கொடுக்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு போராடிட்டு வராங்கன்னே சொல்லலாம் ஆனால் எந்த ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்டுமே இல்லாமல் டேரக்ட் பண்ண முதல் படத்திலே மூணு நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ண டேரக்டர் பாண்டியராஜ் அவர்கள் யார் அவர் எப்படி சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தார் அவருடைய ஃபேமிலி இப்படி எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இவர் ஜூன் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் விராச்சலை டவுன்ஷிப்ல பிறந்திருக்காரு அப்பா சின்னையா அம்மா மீனாட்சி இவருக்கு வெள்ளச்சாமின்ற ஒரு அண்ணா மீனான்ற ஒரு அக்காவும் இருக்காங்க வீட்டுல விவசாயம் பார்த்துதான் இவரை படிக்க வச்சிருக்காங்க அந்த வகையில இவர் அந்த கிராமத்துல இருக்க மெய்யப்ப செட்டியார் ஸ்கூல்லதான் எய்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்காராம் இவர் படிக்கிற காலத்துல பிப்த் வரைக்கும் ஆல் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் போர்த் வரைக்கும் சுமாரா தான் படிப்பாராம் இவர் போர்த்துல இருந்து பிப்த் போகும்போது அவங்க அப்பா ஸ்கூல்ல ஒரு பெரிய சண்டையே போட்டாராம் என் பையன் ஒழுங்காவே படிக்க மாட்டேறான் அவன் எதுக்காக நீங்க பிப்த் போட்டீங்க உடனே போர்த்து மாத்துங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ரகலையே பண்ணாராம் அதனால பிப்த் போன இவரை திரும்பவும் போர்த் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்களாம் இவர் போர்த்து வந்தப்பதான் இவருக்கு அருணாச்சலம்ன்ற ஒரு ஃப்ரெண்டும் கிடைச்சிருக்காரு அந்த ஃப்ரெண்டு தான் இப்ப வரைக்கும் இவருக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாவும் இருக்காராம் அப்போ சுட்டித்தனமா இருந்த பாண்டியராஜ் அவர்கள் நைன்த் டு டுவெல்த்து பிராமிய செட்டியார் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்லா படிச்சாராங்க இங்க நிறைய பேருக்கு படங்களை பார்த்துதான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆகணும்ன்ற ஆசை எல்லாம் வந்திருக்கும் ஆனா இவருக்கு இவருடைய அம்மாவுடைய கதைகளை கேட்டுதான் நம்ம ஒரு டேரக்டரா வரணும்ன்ற ஆசையும் வந்திருக்கு அப்போ இவங்க ஃபேமிலில ரொம்பவே கஷ்டத்துல இருந்தப்போ இவங்களுடைய அம்மா அந்த கதைகளை ரொம்ப ரசிக்கிற வகையில முகத்துல புன்னகையோட சொல்லுவாங்களாம் இப்படி கஷ்டங்களையே ரொம்ப அழகா ரசிக்கிற வகையில சொல்றாங்க இதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தணும் நம்ம ஏன் படமாக்க கூடாதுன்னு நினைச்சு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்திருக்காரு இப்படி பல கனவுகளோட சென்னைக்கு வந்த இவருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட்டிவா இருந்தது இவருடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் அருணாச்சலம் அவர்கள் தானாங்க செவன்த் படிக்கும் போதே இவருடைய ஃப்ரெண்ட் அருணாச்சலம் அவர்கள் அவருடைய ஃபேமிலியோட சென்னைக்கு ஷிப்ட் ஆயிட்டாங்களாம் சின்ன வயசுல இருந்து சென்னையில வளர்ந்த இவரு ஓனா மெர்ஸ் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காராம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா சென்னைக்கு வந்த பாண்டியராஜ் அவர்கள் இவருடைய ஃப்ரெண்டை வள்ளுவர் கோட்டத்துல மீட் பண்ணிருக்காரு நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் ஆகணும்ன்ற கனவோட சென்னைக்கு வந்திருக்கேன்னு சொன்னாராம் பாண்டியராஜ் அவர்கள் உடனே அவருடைய ஃப்ரெண்ட் தயவு செய்து நீ ஊருக்கு திரும்பி போயிட்டு கிடைக்கிற வேலையை பார்த்து பொழைக்கிற வழிய பாரு இங்க சினிமால வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா நான் கே பாலச்சந்திரன் அவர்களுடைய ஆபீஸுக்கு முன்னாடி தான் மெர்ஸ் வச்சு நடத்துறேன் எவ்வளவு பேர் கஷ்டத்தோட வந்து சாப்பிட்டு போறாங்கன்ற விஷயம் எனக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாருமே அங்க பல நாளா கஷ்டப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீ என்ன புதுசா வந்து பண்ண போறேன்னு இவருடைய ஃப்ரெண்டு கேட்டாராம் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் கண்டிப்பா நான் ஒரு படமாச்சு டைரக்ட் பண்ணாம விட மாட்டேன் அப்படி இல்லைனா இப்படியே வாய்ப்புகளை தேடி நான் செத்தே போறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் இப்படி பாண்டியராஜ் அவர்களுடைய பேச்ச கேட்ட இவருடைய ஃப்ரெண்ட் சரி நீ வா அப்படின்ட்டு வடபழனியில ஒரு ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ண வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அருணாச்சலம் அவர்களுடைய மெஸ்ஸுக்கு வந்த ஒருத்தர் மூலியமா டேரக்டர் கே பாக்கியராஜ் அவர்களுடைய ஆபீஸ்ல ஆபீஸ் பாயா ஜாயின் பண்ணிருக்காரு பாண்டியராஜ் அவர்கள் இப்படி இவர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் சின்ன சின்ன கதைகளா பாக்கியராஜ் அவர்கள் கிட்ட எழுதி காட்டுவாராம் பாண்டியராஜ் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியா வெற்றி கொடுக்கட்டு படம் மூலியமா சேரன் அவர்கள் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு பாண்டியராஜ் அவர்கள் ஒரு படத்தை நம்ம டைரக்ட் பண்ணும் போது ஒரு லீடர்ஷிப்ப நம்ம எப்படி கையில எடுத்துக்கணும்ன்ற விஷயத்த சேரன் அவர்கள் கிட்ட இருந்து தான் இவர் கத்துக்கிட்டாராம் இது மட்டும் இல்லாம சில நுணுக்கமான விஷயங்களை சேரன் அவர்கள் கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டாராம் சேரன் அவர்களை தொடர்ந்து தங்கர் பச்சன் அவர்கள் சிம்பு தேவன் அவர்கள் இப்படி எல்லார்கிட்டயுமே ஒர்க் பண்ணிருக்காரு பாண்டியராஜ் அவர்கள் இப்படி பல கஷ்டங்களுக்கு அப்புறமா அவர் எழுதப்பட்ட ஒரு கதைய படமாக்கிட்டா இருந்தாங்க சொல்ல முடியும் ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெளியான பசங்க படத்து மூலியமா தான் இவரு தமிழ் சினிமால ஒரு டேரக்டரா அறிமுகமாயிருக்காரு இந்த படத்துல வர ஸ்கூல் தெரு இது போல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நுணுக்கங்களும் இவருடைய சின்ன வயசுல நடந்த சில விஷயங்களை மையப்படுத்தி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு நல்ல கதை இருந்தா ப்ரொடியூசர் கிடைக்க கஷ்டம்ன்ற மாதிரி இவருடைய லைஃப்ல பதினெட்டு ஆபீஸ்களை ஏறி இறங்கினாராம் அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் ஒருத்தர் மூலியமா தான் சசிகுமார் அவர்களை மீட் பண்ற வாய்ப்பும் கிடைச்சிருக்கு இவருடைய இந்த கதை சசிகுமார் அவர்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதுனால ஓகே நானே பசங்க படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாராம் இந்த படத்து மூலியமா தான் நமக்கு நிறைய ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் கிடைச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில விமல் அவர்களும் இந்த படத்துல தான் ஹீரோவா அறிமுகமானாரு இந்த படம் நினைச்
இப்படி இவர் சினிமாவில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கும் போது தான் இவருக்கு பொண்ணு தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக வசந்தி அப்படின்றவங்களே அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு இப்போ இவருக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அதில் இவருடைய முதல் பையனான அன்பரசு அவர்கள் சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுத்துட்டாரு ஷூட்டிங் இல்லாத சமயத்தில் இவர் ஃபேமிலி கூட நல்லா டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாராம் நல்லா சமைக்கவும் செய்வாராங்க இது எல்லாத்தையுமே இவங்களுடைய மனைவி ரீசெண்டாக நமக்காக ஷேர் பண்ணாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் பாண்டியராஜ் அவர்களுடைய ஸ்டோரி கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும்ன்றத நம்புகிறேன் ஸோ இவருடைய படங்களில் எந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத மறக்காம நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்த பயோகிராஃபியில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது போல் மேலும் அப்டேட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சினி சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் 